En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Me llamo Gaspar Calvo y esto es un canal sobre la metafísica de la música. Para comenzar con este tema es necesario un contexto. El ser humano siempre ha querido trascender a su tiempo, asegurándose su inmortalidad en el ciclo eterno de muerte y renacimiento, y lo ha hecho a través de la cultura. La tradición oral o escrita, que engloba desde los mitos, los ritos hasta las costumbres domésticas, ha servido para este propósito. La música como método de transmisión de la cultura ha tenido siempre un lugar principal. En este vídeo vamos a abordar las generalidades de este tipo de camino para la música, para definir bien de qué se trata y que sirva esto para sucesivos vídeos. ¿En qué consiste? Para hablar de la metafísica de la música hay que conocer la palabra que de forma oficial la designa actualmente, música especulativa. También, no obstante, se la llama música pitagórica en honor al famoso iniciado griego. Pitágoras, por cierto, acuñó el término filósofo que significa amigo de la sabiduría. Pero volvamos al término en sí, música especulativa. Especulativa viene del latín speculum, que quiere decir espejo. Es una música, por tanto, que refleja. Pero el qué, aquí entra otro concepto, el matemático. Pitágoras proclamó la universalidad del número, que todo estaba hecho de él y que los números no eran sino potencias divinas que actuaban siguiendo un orden, lo que nosotros llamamos armonía. Para él, la armonía del cosmos misma, la del universo, con sus astros errantes o no, es decir, planetas o estrellas, que creaba una música, una armonía del movimiento. La belleza de este concepto es inefable hasta el punto de que la armonía de las esferas, como lo llamó Pitágoras, ha cautivado a científicos filósofos de todos los tiempos. Ahora vamos al tercer concepto. Teníamos en primer lugar la idea de espejo, segundo la idea de armonía cósmica y ahora la unión con la mística o la unión mística. En el principio de correspondencia atribuido a Hermes, lo que es arriba, es abajo, es la base para las religiones, doctrinas y sectas herméticas como lo son y han sido los Rosa Cruz, la masonería, el neoplatonismo y muchas más. Este principio quiere decir que lo de arriba es influyente en lo de abajo y viceversa. La armonía del cielo, por lo tanto, tendría su reflejo en la tierra y la música especulativa sería el arte de reflejar dicha armonía. Baste de momento con esta introducción de qué es la metafísica de la música, de qué es la música especulativa, pitagórica. Como dije, en sucesivos vídeos abordaremos más en detalle las ideas que la conforman, como la música de las esferas, la música en los mitos y, sobre todo, lo que tiene que ver con la simbología y ritos musicales. Vamos ahora con algunos de los exponentes más notables de esta forma hermética de entender la música. Pitágoras. Sin entrar en su biografía, ya que es algo que todo el mundo puede consultar, fue un iniciado en los misterios egipcios de varios cultos, incluido de Yuti o Hermes Tot, dios de la sabiduría, así como conocedor de las doctrinas caldeas que en aquel momento tenían presencia en Persia, donde también viajó. Al fundar su escuela, ya en Occidente, plantó las bases de la música como la conocemos hoy, con la idea innovadora entonces e innovadora hoy de que los intervalos musicales sirven para crear armonías que curan el alma. De esta misma resonancia es su discípulo Platón. Pues Platón continúa con las tesis pitagóricas en un tiempo en el que el pitagorismo es perseguido, pero lo hace con el suficiente encubrimiento como para no ser ajusticiado. La doctrina hermética pasa ahora a definir los modos musicales, que serían escalas cuyo objetivo es el de potenciar las cualidades humanas y fomentar en el ser humano la virtud. Vemos aquí un concepto muy similar al de curación de alma de Pitágoras, solo que apuntando a un estrato menos comprometido, la moral, la virtud, el comportamiento. Además, Platón, como todo el mundo sabe, introduce los llamados sólidos platónicos, sentando la geometría como pilar fundamental de la sabiduría, en la que entraría también, y así lo atestigua la educación posterior, la música, la aritmética y la astronomía. Curación del alma, fomento de las virtudes, 21 siglos más tarde e influenciado por el contexto cristiano europeo, Johannes Kepler busca la forma de relacionar la obra de Dios con los intervalos pitagóricos de la música en el sistema solar. Tomando datos de Tycho Brahe, otro astrónomo, y sus propias investigaciones, escribe el Harmonices Mundi, libro que por cierto tengo en papel, 
y donde concluye su tesis de la musicalización del sistema solar. Esto es, determina por cauces científicos que las velocidades orbitales de los planetas guardan entre sí relaciones musicales de octava, quinta, cuarta, tercera mayor, menor, tono, elaborando una escala mayor y otra menor a partir de los movimientos de los planetas. De esto espero hacer uno o varios vídeos para concretar bien su fascinante descubrimiento. Prácticamente a la vez, Robert Flood construye el llamado monocordio divino, suponiendo que Dios mismo toca las armonías del cosmos y su vibración desciende por un sistema de jerarquías, ángeles incluidos, que acaba por desembocar en el mundo material. De esta índole encontramos ideas gnósticas como los eones y de la mística judía como la sefirot. Para acabar esta pequeña presentación queda mencionar a Jocelyn Godwin, autor del siglo XX-XXI, que ha devuelto a la luz a muchos de los autores que, en su día, estudiaron la música especulativa con enorme acierto. Godwin es autor, entre otros, de, um, del maravilloso y fácil de leer Armonías del cielo y de la tierra, el cual recomiendo. Todas estas personas son una muestra del pensamiento de la música especulativa. Todas ellas piensan bajo la misma premisa de que la música refleja la armonía del universo, creando el cosmos que quiere decir orden, contra el caos. Por ello es parte de la estética en Grecia, Roma, y tras el periplo de la, de la Edad Media, donde sobreviven diferentes entornos, desemboca en el Renacimiento. Vamos a estar viendo no solo autores, sino ideas, como la relación entre macrocosmos, lo de fuera, y microcosmos, lo de dentro, a través de los intervalos musicales, la música en general. Todo ello pertenece al pensamiento neoplatónico y neopa, neopitagórico en su mayor parte, aunque también tiene para quien le interese, influencias del gnosticismo y de la mística judía o cábala. Muy bien, esto ha de ser todo por ahora. Dejad vuestros comentarios y participad con vuestras cuestiones en este canal. El objetivo es la divulgación, así que compartid si os ha parecido interesante y yo por mi parte seguiré trabajando en pos de divulgar la metafísica de la música.